शाकुतो बांग्लादेश लाइव है शायद है अच्छी अमिता स्मिया नाजीबा अगर दफा दबी ते शारा देशे धर्मोहत पालन करते हैं नौ जन स्वामिक नहीं ने बिस्ताई तो जानते चौथों एम थे के जुगतों से निशाकुल में नॉन बरुआ जाए जाए कामों विरोधी पालन के केंद्रों को बंदरे की धार ने प्रभाव पड़े से ধন্যবাদ নাজিবা এর আগের ঘন্টায় কিন্তু আমরা আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করছি ঠিক আপনি আবার পেছনের দিকে দেখলে বুঝতে পাচ্ছেন কনভুলি নদীতে কিন্তু আসলে যে জাহাজগুলো বহিরঙ্গ থেকে এসে কিন্তু আসলে পণ্য বোঝা যে জাহাজ সেই জাহাজগুলো কিন্তু এখনো পর্যন্ত নদীতে বাসছে কিন্তু পণ্য বোঝায় থাকলেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে পণ্য খালাস করা হচ্ছে না গতকাল 12টা থেকে কিন্তু রাত 12টা থেকে তারা কিন্তু পণ্য খালাস করতে না পারার কারণে এখানে যারা জাহাজের মালিক আছেন তারা কিন্তু খুব একটা হতাশ হয়ে আছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আপনি অবশ্য জানেন যে চট্টগ্রামে 16 টি ঘাট রয়েছে 16 টি ঘাটে একেবারে একেবারে কিন্তু কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে আপনি যেমন তো আমাদের থেকে জানতে চেয়েছেন আসলে যে তাদের যে ধর্মঘট হচ্ছে সেই ধর্মঘটের কারণে চট্টগ্রাম বন্দর কিন্তু অনেকটা অচল হয়ে পড়ছে এমন কি এই ধর্মঘট যদি লাগাতার হয় তাহলে বন্দরের কার্যক্রম যে ব্যতরের কার্যক্রম এখন চলছে সেই ব্যতরের কার্যক্রমও কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে দেওয়ার আশঙ্কা করছেন চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারকারী যারা আছেন তারা কিন্তু আমাকে বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছেন দ্রুত এই সমস্যার সমাধান তারাও চান এমন কি বন্দর ব্যবহারকারী যারা আছেন তারাও কিন্তু চান এই তো তাদের এই সমস্যার সমাধান কয়েকদিন আগেও কিন্তু আমরা দেখেছি তারা একই দাবি নিয়ে কিন্তু আসলে তারা কর্মবিরতি পালন করছিলেন 12 ঘন্টার মধ্যে তাদের দাবি পূরণ আশ্বাসে দাবি পূরণের আশ্বাসে কিন্তু তারা তাদের কর্মবিরতি থেকে সরে গেলেন কিন্তু দুদিন যেতে না যেতে আবারো আরেকটি সংগঠনের নামে কিন্তু দেখা যাচ্ছে জাহাজ শ্রমিক যারা আছে তারা আবার কর্মবিরতি শুরু করেছেন রাত 12টা থেকে এখনো পর্যন্ত সেই কর্মবিরতি যে তারা আছেন তারা বলছেন অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের 11 দফা দাবি মানা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কিন্তু তাদের কর্মবিরতি তারা চালিয়ে যাবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই কেন আবার কর্মবিরতিতে গেলেন এর আগেও কিন্তু আমরা দেখলাম অনেকবার আপনারা কর্মবিরতিতে গিয়েছেন আমরা 2015 সালে এই মূলত এই আন্দোলনটা শুরু করেছিলাম আমরা দেখেছি ওই 2015 সালে শুধু আমাদের বেতন কাঠামোটা নির্ধারণ করে একটা সরকার একটা গ্যাজেট প্রকাশ করেছিল সেই দাবিরই একটা অংশ এই 11 দফা দাবি এখানে আমাদের খাদ্য ভাতা সি অ্যালাউন্স সামাজিক নিরাপত্তা নদীপথে সাদাবাজি ডাকাতি সন্ত্রাসী বন্ধ সহ মৃত্যুজনিত কারণে ক্ষতিপূরণ 10 লক্ষ টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি 11 দফা দাবি আমরা করেছি ভারতগামী জাহাজের ল্যান্ডিং পাস সেই ল্যান্ডিং পাস দেওয়া হচ্ছে না ফলে ভারতগামী জাহাজের শ্রমিকদের 10 টাকার খরচ 100 টাকা হচ্ছে সেই কারণে এই এই ল্যান্ডিং পাসের ব্যবস্থা করা সরকারের কাছে আমরা বহু আগেই দাবি করে আসছি আর নদীপথে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা সাদাবাজি সন্ত্রাসী এটা বন্ধ করার জন্য আমরা আমাদের জীবনের নিশ্চয়তা চাচ্ছি ডাকাতরা সন্ত্রাসরা আমাদের গায়ের উপরে চড়ে জাহাজে উঠে আমাদেরকে আহত করে আমাদের সম্পদ লুটে নিয়ে যায় আমাদের টাকা পয়সা যা থাকে তাও নিয়ে যায় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য মালিকরা আমাদের যে ক্ষতি হয় সেই ক্ষতি পূরণ করে না মালিকরা আর উল্টা আমাদেরকে ব্লেম করতে চায় আমরা জিডি করতে চাইলেও মালিকরা জিডি করতে দিচ্ছে না এই হচ্ছে বাস্তবতা আন্দোলন আবার পুনরায় যার জন্যই এই আমরা এই আন্দোলনে যাচ্ছি আমাদের সারা পৃথিবীতে খাদ্য ভাতাটা নৌজান শ্রমিকদেরকে দিয়ে থাকে আমরা ঝড় জনজাতের মধ্যে আমরা 24 ঘন্টা দায়িত্ব পালন করে থাকি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমাদের মালিকরা এই খাদ্য ভাতা দিতেছে না আমাদের সি অ্যালাউন্সটা দিতেছে না এটা শুধু আমাদের দেশের আইন না সারা পৃথিবীতে আইন এই যে ভারতগামী জাহাজ আছে আমাদের বাংলাদেশে এরা যখন যায় তাদেরকে কিন্তু খাদ্য ভাতা দেওয়া হয় কিন্তু তার পরিমাণটা খুবই কম ছনার মধ্যে এই সমস্যা সমাধান না করে তো আপনারা কয়েকদিন পর পর এই ধর্মঘটে বা কর্ম বিরতিতে কেন যান আমরা আলোচনা করেছি আমরা বারবার ধর্মঘট ডেকেছি আমরা প্রথম 28 তারিখ 28 সেপ্টেম্বর 2018 তারিখে আমরা ধর্মঘট ডেকেছিলাম কিন্তু 25 তারিখ 26 তারিখ আলোচনার মাধ্যমে একটা চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তির ভিত্তিতে আমরা ধর্মঘট না করে ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছি আবার 2019 সালের এপ্রিল মাসে আমরা কর্মবিরতি দিয়েছিলাম 15 তারিখ 15 এপ্রিল কর্মবিরতি 
ঘোষণা করেছিলাম আপনাকে নাজিব আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যারা কর্মবিরতি পালন করছেন তারা বলছিলেন তাদের দাবি যতক্ষণ মানা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কর্মবিরতি কর্মসূচি তারা পালন করবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন কিন্তু বন্দর ব্যবহারকারী যারা আছেন তারা কিন্তু খুব একটা হতাশ হয়ে আছে তারা বলছিলেন এইভাবে বিদেশি এমনকি দেশের যে জাহাজগুলি নদীতে বাসছে এমনকি সমুদ্রে বাসছে সেই সেই জাহাজগুলো যদি পণ্য খালাস করতে না পারে তাদের কিন্তু লোকসান গুনতে হবে বলে তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এ ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে নাজিবার কাছে जो आपके धन्यवाद अनिर्दिष्टकाले धर्मघटे नौजान श्रमिकरा चट्टग्राम बंदर खबर सहकर्मी नयन बरुआज चाँदपुरे जान से खानकार खबर सरसिंग हमारे जुक्त हो सहकर्मी खोकन कर्मकार खोकन नौ श्रमिक धर्मघटे चाँदपुरे की धरण प्रभाव पड़े নাজিবা আপনি জানেন যে গতকাল রাত বারোটা এক মিনিট থেকে নৌ শ্রমিক যানদের ধর্মঘট কর্মবিরতি চলছে সেটা সারা দেশের নয় চাঁদপুরেও চলছে এর এরপর থেকে চাঁদপুরের চাঁদপুরের ঘাট থেকে নারায়ণগঞ্জ ভোলা বরিশাল শরীরপুর কোথায়ও কিন্তু কোনো ধরনের লঞ্চ কিন্তু যেতে যায়নি এখনো পর্যন্ত সেই অব্যাহত রয়েছে আর এখানে যাত্রীদের অনেক ভোগান্তি আমরা লক্ষ্য করেছি ভোগান যাত্রীরা অনেক যাত্রী জানে না যে তাদের যে লঞ্চ ধর্মঘট চলছে অনেক অসুস্থ রুগীও আছে আবার অনেকে সেই সড়ক পথে চলে যাচ্ছে ঢাকা তাদের তেমন একটা ভোগান্তি না হলো কিন্তু সড়ক পথের যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো থাকার কারণে অনেকেই কিন্তু ঢাকা চলে যাচ্ছে এছাড়া এই ভোলা বরিশালের যে সকল যাত্রীরা সেই তাদের গন্তব্যস্থানে যাওয়ার কথা ছিল তারা কিন্তু সে অপেক্ষায় আছে হয়তো লঞ্চ ছাড়বে এই প্রত্যাশা নিয়ে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই সেই ধর্মঘট প্রত্যাহার করার কোনো ধরনের আমরা কোনো ধরনের আবাস পাইনি এছাড়া যে সকল যাত্রীরা বাসে যাচ্ছে তার তাদের কাছ থেকেও কিন্তু সেই অতিরিক্ত কিন্তু ভাড়া আদায় করছে করা হচ্ছে না বলে যাত্রীরা আমাদেরকে জানিয়েছে এবং বাস মালিক এবং বাসের যে চালকরা তারাও জানিয়েছে যে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কোনো ভাড়া আদায় করা হচ্ছে না আর এছাড়া আমরা নৌযান ফেডারেশন শ্রমিকের সভাপতি হারুন আল রশিদের সাথে কথা বলেছি তারা বলেছেন যে তিনি বলেছেন যে তাদের দাবি না মানা পর্যন্ত তারা কিন্তু এই কর্মবিরতি অব্যাহত চালিয়ে যাবেন তো নাজিবা এই ছিল চাঁদপুরের এই নৌ ধর্মঘটের সর্বশেষ খবর आयोजन कम नेता कर्मी कम विस्तारित कार्यक्रम कि शुरू हो सरसि चले जाने
নাজিবা এরি মধ্যে কিন্তু আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণের যে ত্রিবার্ষিক সম্মেলন সেই ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়েই এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেছেন এই অনুষ্ঠান স্থানে কিন্তু এরই মধ্যে উপস্থিত আছেন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের উত্তর এবং দক্ষিণের নেতৃবৃন্দ এবং সেই সাথে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পুরো অনুষ্ঠান স্থলে এরই মধ্যে আছেন প্রায় উত্তর এবং দক্ষিণ মিলিয়ে চার হাজার কাউন্সিলর এবং ডেলিগেট আজ এই অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়েই এবং দ্বিতীয় যেই সেশন সেই দ্বিতীয় সেশনে কিন্তু আওয়ামী লীগ মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হবে যারা মূলত আগামী তিন বছরের জন্যই উত্তর এবং দক্ষিণকে নেতৃত্ব দেবেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ডিসেম্বরের বিশ এবং একুশ তারিখে আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মূলত পুরো নভেম্বর মাস জুড়ে কিন্তু আওয়ামী লীগের যেই জাতীয় কাউন্সিল সেই জাতীয় কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকতাকে মাথায় রেখেই কিন্তু যেই সহযোগী সংগঠনগুলো সেই সহযোগী সংগঠনগুলোর যেই কাউন্সিল সেটির যেই আনুষ্ঠানিকতা সেটি সম্পন্ন হলো এবং প্রতিটি অঙ্গ সংগঠন তাদের নতুন নেতৃত্ব পেয়েছে মূলত এই মুহূর্তে যেই কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়েই কিন্তু আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণের যে ত্রিবার্ষিক সম্মেলন তার একটি আনুষ্ঠানিকতা শুরু হচ্ছে আপনি দেখছেন যে ঠিক মঞ্চে আওয়ামী লীগের সকল নেতৃবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপস্থিত আছেন তিনি বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করেছেন তাদের সাথে কোনো কুশল বিনিময় করেছেন এবং সেই সাথে ঠিক অনুষ্ঠান স্থলে যে সাংস্কৃতিক আয়োজন সেটিও সম্পন্ন হয়েছে তো আমি একটু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে সর্বশেষ দু হাজার ষোলো সালের দশ এপ্রিল কিন্তু দশ এপ্রিল আওয়াম ঢাকা মহানগরে যেই যে পঁয়তাল্লিশটি পঁয়তাল্লিশটি ওয়ার্ড এবং যে একশো ইউনিয়ন এবং একশোটি ওয়ার্ডের যেই নেতৃত্ব তাদের সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতির নাম সর্বশেষ ঘোষণা করেছিলেন আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এবং আজ কিন্তু আবারও সেই নতুন নেতৃত্ব পেতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের দুটি অংশ ঠিক বিকেলের সেশনটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের এই সেশনটা সম্পন্ন হবার পরেই বিকেলের সেশনটা শুরু হতে যাচ্ছে এবং বিকেলের সেশনে কিন্তু ঠিক যে সাধারণ সম্পাদক এবং সভাপতি নির্বাচিত হবেন তাদের নাম ঘোষণা করা হবেন কাউন্সিলরদের এবং ডেলিগেটদের যেই মতামত সেই মতামতের ওপর ভিত্তি করে নাজিবা আমি আপনাকে একটু রাজধানীর ঐতিহাসিক যে সোহরার্দি উদ্যান সেই সোহরার্দি উদ্যানে নেতাকর্মীরা আসা শুরু করে এবং তার কিছুক্ষণ পরে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি অনুষ্ঠান স্থলে আসে বিকেলে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত হবে এবং মহানগরের দুটি অংশের যে নতুন সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক তাদের নাম ঘোষণা করা হবে একটু যদি আমি পেছনের দিকে যাই যে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মহানগর পর্যায়ে প্রতি তিন বছর পর পর সম্মেলন হবার কথা থাকলেও এবার কিন্তু ঢাকা মহানগর দুই অংশে সম্মেলন হচ্ছে বিগত সাত বছর পর এবং দু হাজার সালের সাতাশ ডিসেম্বর ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সর্বশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যদিও এর তিন বছর পর ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে দু হাজার সালের দশ এপ্রিল মহানগর আওয়ামী লীগের উত্তর এবং দক্ষিণ ৪৫টি থানা এবং একশোটি ওয়ার্ড এবং ইউনিয়নগুলোর সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের নাম একযোগে ঘোষণা করেছিলেন আওয়ামী লীগের যে তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম তো এবার ঢাকা মহানগরের দুটি অংশে একসঙ্গে সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে একই মঞ্চে একই সময়ে এই দুই অংশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এতে প্রায় দুই অংশের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন উপস্থিত আছেন দুই অংশের কাউন্সিলর এদের সংখ্যা আনুমানিক চার হাজারের মতো তো নাজিবা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের এই মঞ্চ থেকে আমার কাছে এখনকার মতো এই ছিল সর্বশেষ যাব আপনার কাছে স্টুডিও আফিন আপনাকে ধন্যবাদ রাজধানী সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সম্মেলন শুরু হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আফরিন আনোয়ার বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির দ্বিতীয় দিনের সম্মেলন চলছে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে যশোর থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রিপন হোসেন বিপন ওয়ার্কার্স পার্টির ভাঙন ও নতুন কমিটি নিয়ে নেতাকর্মীরা কি বলছেন জানাবেন আমাদের
তাকে আপনি যদি একটু দেখাই যে দর্শক শিল্পকলা একাডেমিতে কিন্তু তাদের দ্বিতীয় অধিবেশন চলছে এই দ্বিতীয় অধিবেশনের মাধ্যমে কিন্তু আজকে নতুন নেতৃত্ব আসবে এবং নতুন একটি কমিটি গঠন হবে এবং নতুন একটি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটবে দলের একটি নাম হবে তো আমার সাথে রয়েছে যে দশম কংগ্রেস বর্জনকারী পলিটবুলুর সদস্য সাবেক মনস্যা আমি তার সাথে সরাসরি কথা বলবো আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে আস্ত কমিটি ঘোষণা হতে যাচ্ছে কেমন নেতৃত্ব আসছে এবং দলের কি নাম হতে যাচ্ছে আমরা মূলত বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে গতকালই উদ্বোধনী অধিবেশনে ঘোষণা দিয়েছি যে আমরা নতুন কোনো দল করতে যাচ্ছি না আমরা বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে বাংলাদেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কমিউনিস্ট পার্টি সমূহের একটি ঐক্যবদ্ধ এক পতাকার নিচে একটি মাত্র কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলাই আমাদের আজকের এই সম্মেলনের লক্ষ্য আজকের এই অধিবেশনে আমরা ওয়ার্কার্স পার্টির ধারাবাহিকতাকে সামনে রেখে আমরা এখানে বাংলাদেশে সত্যিকারের একটি বিপ্লবী পার্টি মার্কসবাদ লাইনবাদে সুসজ্জিত একটি সুশৃঙ্খল পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্য আমাদের একই সাথে বাংলাদেশের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের শোষণ লুণ্ঠনকে উৎখাত করাই আমাদের আরেকটি লক্ষ্য আমাদের আরেকটি লক্ষ্য বাংলাদেশের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে লালিত পালিত সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত উগ্র ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদী শক্তি মৌলবাদী শক্তি বাংলাদেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ করে বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার এক অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা একই সাথে আমাদের লক্ষ্য বাংলাদেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক কৃষক নিম্ন আয়ের মানুষদের শ্রেণী দাবি এবং গণদাবি প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের এই সম্মেলনের আরেকটি লক্ষ্য সব মিলিয়ে আমরা বাংলাদেশে নিঃসন্দেহে এদেশের জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা এদেশের বামপন্থী কমিউনিস্ট নেতা কর্মী দরদী সমর্থক সুবর্ণদায়ীদের আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনই আমরা এই কংগ্রেসে তুলে ধরতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আপনার অনুভূতিটা একটু জানতে চাই ধন্যবাদ তো আপনি শুনছিলেন যে এই তাদের যে কংগ্রেসের যে বিভিন্ন দাবি দেওয়া এবং যে ঐক্যর কথা বলছেন তারা কিন্তু তারা বলছে যে ঐক্যর মাধ্যমে কিন্তু তারা এই পাঠিকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আপনাকে যদি একটু দেখায় যে সম্মেলনের চলছে সম্মেলনের যে কার্যক্রম সে কার্যক্রম কিন্তু ইয়ে চলছে সে কার্যক্রমের মাধ্যমে কিন্তু কমিটি ঘোষণা করা হবে এবং এই কমিটির মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে আজকে একটি নাম নির্ধারণ করা হবে সে যে নাম নির্ধারণ করে রয়েছে যে নাম রয়েছে সেই নাম আমরা জানতে পেরেছি যে গোপন সংবাদ বেতেছে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি মার্ক্সবাদী সেটি হতে পারে তো সব মিলে কিন্তু যে পার্টির যে ঐক্য সে ঐক্য তারা কিন্তু ধরে রাখার কথা বলছেন আমি যদি দু একজনের সাথে একটু কথা বলতে চাই তাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই যে তাদের কাছে একটু জানব যে এই পার্টির সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে তারা কিন্তু বিভিন্ন এলাকা থেকে আসছেন তাদের কাছে একটু জানব যে এই পার্টির সম্পর্কে আপনাদের জানতে চাই কয়েকজন রয়েছে আমার সাথে আপনারা কোথেকে আসছেন এবং গাইবান্ধা থেকে একজন আসছে আমার সাথে আপনার সাথে একটু জানতে চাই আপনাদের কি অবস্থা এখন এই যে আসছেন আপনারা আমরা একটা শ্রম অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন কৃষক শ্রমিক জন কৃষক শ্রমিক মেহনতি জনতার যে ভাগ্যের যে পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের লক্ষ্য থেকে একটা আদর্শ একটা কৃষক শ্রমিক সংগঠন ওয়ার্কার্স পার্টি সেই পার্টির পার্টি সেই পার্টিকে উদ্বৃত্ত করার জন্য এবং আরও ভালো ইয়ে করার জন্য আমরা গাইমানা থেকে আমি আসছি এবং এই আমি মনে করি ধন্যবাদ আপনাকে তো এই ছিল এখান থেকে আমার কাছে সর্বশেষ নাজিবা রিপোর্ট আপনাকে ধন্যবাদ বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলন চলছে যশোরে সেখান থেকে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী রিপন হোসেন বাংলাদেশ লাইভ আজ এই পর্যন্তই সাথে থাকে ধন্যবাদ